ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెడుతుంది పథకాలు తీసుకుంటున్న ప్రజలు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు మనకు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండే మన భద్రుదిన్ ఎంకే భద్రుదిన్ తెలంగాణ యుద్ధంలో ఎంతో పోరాటం చేసినాడు తెలంగాణ కోసం అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు అలు పెరగకుండా ప్రజల్లో ఉంటున్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలతో తిరుగుతున్నాడు అలాంటి ప్రజలు అసలు ఏమంటున్నారు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే పథకాల గురించి ప్రజలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఇలా మన చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చలో మనం భద్రోద్ధి గారు వచ్చారు దాని మీద మనం ఆయన స్పందన అయ్యింది ప్రజలు ఏమంటున్నారు అనేది మనం తెలుసుకుందాం నిన్న అసెంబ్లీలో ఇంతకుముందు డెబ్బై ఐదు వేలు ఇచ్చిన కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని ఇప్పుడు ఒక లక్ష పదహారు వేలు చేశారు దాని మీద ప్రజలు ఎలా అనుకుంటున్నారు అసలు ఏమంటున్నారు ప్రజలు దాని మీద ముందుగా టీఆర్ నైన్ ఛానల్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాయి ఎందుకంటే నాకు ఈరోజు మీరు అవకాశం ఇచ్చి ప్రజలల్లో చూపిస్తున్నందుకు మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధన్యవాదాలు ఇంకో విషయం ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ ఈ పథకాలు ప్రజల్లో ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి నేను ఇప్పుడు గిట ప్రజలలో ఇక్కడనే జవహర్ నగర్లే ఫరా నగర్ అని ఉంది ముస్లిం ఏరియా అక్కడికి వెళ్ళి వస్తే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తే ఆనందం చూసి నన్నే కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అంటే పేదవారు అతి మొత్తం అందరి విషయంలో మైనార్టీస్లు చాలా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పుకోలేని స్థితిలు ఉండే ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఒక లక్ష పదహారు వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది గతంలో పోయిన సంవత్సరం డెబ్బై ఐదు వేలు ఇలా ఇంతకుముందు ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఇలా పెంచుకుంటూ వస్తూ ఈరోజు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం అంటే అది సామాన్యమని కాదు ఒక లక్ష రూపాయలలో పెళ్లి మొత్తం జరపవచ్చు ఈరోజు పరిస్థితుల్లో అందుకే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో చూస్తే నాకే కళ్ళల్లో ఆనంద భాషలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ విషయం మీకు ముందు చెప్పడం జరుగుతుంది గత ప్రభుత్వాలు డెబ్బై ఏళ్ళ ప్రభుత్వాల్లో మైనార్టీలకు ఓన్లీ ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకోవడం జరిగింది ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ముఖ్యంగా భరోసా ఇవ్వడం జరిగిందంటే కేసీఆర్ వల్లనే ప్రజలు గత ప్రభుత్వాల్లో తెలంగాణ మేము ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లో నేను జేఏసీగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చైర్మన్గా ముస్లిం మైనార్టీగా చైర్మన్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నన్ను ఎంతోమంది బెదిరించారు తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుంది మీకు తెలంగాణ వస్తే ముస్లింలకు బాధ ఉంటుంది హిందూ ముస్లింలకు గొడవలు అవుతాయి నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు నన్నే ఎంతోమంది టార్చర్ చేయడం జరిగింది కానీ మా స్ఫూర్తి తెలంగాణ మా ఉద్యమకారుడు మన సీఎం కేసీఆర్ గారిని చూసి అప్పట్లోనే ఉద్యమకారుడు ఉన్న తన ప్రాణాలకు లెక్క చేయకుండా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కేసీఆర్ని చూసి మేము ఉద్యమంలో పాల్గొని ఈ ఆ తర్వాత ఉద్యమం తర్వాత తెలంగాణ వచ్చాక కేసీఆర్ నడకలో నడిచి ఈరోజు తెలంగాణలో మంచి పాత్ర పోషిస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం తెలంగాణ వచ్చినాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో అలాగే మహిముద్ అలీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నాము ఎలా గర్వపడుతున్నాము అంటే మేమైతే పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రులు మాకు జన్మనిచ్చినప్పుడు మేమైతే చూడలే కానీ ఈ వయసు వచ్చినాక ఈ ఉద్యమం పోరాడిన తర్వాత తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి అద్దరు చేస్తుంటే ఒక తల్లి కడుపు నుంచి పుట్టినప్పుడు ఎంత ఆనందం పడతారో అలా విధంగా తెలంగాణలో మేము జీవిస్తున్నాం వాస్తవానికి అప్పుడు నా ప్రభుత్వాలు ఒకటే చెప్పారు తెలంగాణ వస్తే చీకటి అయిపోతుంది హిందూ ముస్లింలు గొడవలు అవుతాయి తెలంగాణ ఎంతో సంవత్సరాలు వెనక పడిపోతుంది అన్నారు కానీ దానికి విరుద్ధం దానికి ఆపోజిట్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ చేసిన ఘనత చూసి వేరే ఇరు రాష్ట్రాలు గర్వపడుతున్నాయి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాయి మన భారతదేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూస్తుంది అదేవిధంగా మేనిఫెస్టోలు లేని విధ లేని గిట పథకాలు అమలు చేస్తున్న కేసీఆర్కి ప్రజలు ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు ఇదే పథకాలు ఇంతమందుకు ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని ఆచరణలు పెట్టినాయి లక్ష్మి షాదీ ముబారా కాకపోవచ్చు లక్ష్మి గారు వేరే ఆడబిడ్డ పుడితే ఇలాంటి ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళ అన్నిటికీ లేని విధంగా కూడా ఈ పథకాలకు స్పందన వస్తుంది అసలు అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఏమైంది సార్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండే గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు షాదీ ముబారక్ లాంటి పథకాలు ఉండే షాదీ ముబారక్ కాకుండా ముస్లిమ్స్ వివాహిత దానికి పథకాల కింద ఇరవై ఒక్క వెయ్యి లేకుంటే పైసలు ఇవ్వకుండా ఓ తురుపు బజార్లో పాత ఓల్డ్ సిటీలో పాత బజార్లో మొత్తం సెకండ్ హ్యాండ్గా ఒక మంచం అల్మారి అంటే ఒకరోజు ఆ దాని మీద ఉండగా అది కుళ్ళిపోవడం అలాంటి పైసలు ఎన్నో మోసాలు చేసే ప్రభుత్వాలు మన ముస్లింలకు ఒక భయ ప్రాంతం చేశారు ఈ పథకాల వల్ల ఏం రావని వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు పథకాలు కాదు వాళ్ళు కుంభకోణాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు కాబట్టి 
ఇప్పుడు స్వయంగా ఇంటికి తల్లిదండ్రికి పిల్లకు వాళ్ళ అమ్మాయికే పైసలు చేరేగా విధంగా చేస్తున్నందుకు అందుకే ప్రజలు ఆయనకు ఎంబడి ఉంటున్నారు మీరు గతంలో తెలంగాణ కోసం ఎంతో పోరాడిన వ్యక్తి మీరు అప్పటి నుంచి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిపాలన మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ముందున్న ప్రభుత్వాలకి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలకి ప్రజలకి ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తుంది ముందున్న ప్రభుత్వాలకు పోతే మాకు ఒక బయటి వ్యక్తి అంటే ఒక గులాంగిరి లెక్క కనిపించేది ఎవరైన దగ్గర వెళ్ళాలంటే పని నిలబడాలంటే గంటల సేపు వేడి చేసేటోళ్ళం వాస్తవానికి మాట్లాడుతున్నా దాని తర్వాత ఉద్యమంలో మేము చూసాం మా వాళ్ళే మన ఉద్యమకారులు ఎమ్మడు ఉంటే ఒక ధైర్యం అనిపించింది ఒక మన కుటుంబంలో మనం పోరాడుతున్నాం అనిపించింది దాని తర్వాత తెలంగాణ వచ్చినాక కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో మేము చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సార్ నేను డిప్యూటీ సీఎం దగ్గరికి వెళ్తాను నేనే కదా నా ఎంబడి వెళ్ళిన ఒక యాభై మంది వెళ్ళిన ఇమీడియట్ రిసీవ్ తీసుకొని కూర్చోబెట్టి చా తగ్గిస్తాడు అందుకే ఒక మన కుటుంబ పరిపాలన మన ఇంటి వాళ్ళు మన తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ మన దగ్గర పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఒక మనశ్శాంతిగా ఒక ధైర్యంగా మేము చేయగలుగుతున్నాం మీరే చెప్పండి ఈరోజు మీరు అందరు చూస్తున్నారు తెలంగాణ రాకముందు ఎండాకాల సమ్మర్ రాగానే నాలుగు గంటలు ఆరు గంటలు కరెంటు పోవడం ఇండస్ట్రీల్ మూత పడిపోవడం ఎన్నో గొడవలు కావడం ప్రతి విషయంలో ఒక పండుగ వస్తుందంటే పండుగ వాతావరణం ఆనందంగా ఉంటారు కానీ ఒక టెన్షన్ అయ్యేది ఎప్పుడు గొడవలు అవుతాయి గణేష్ ఉత్సవాలు ఎప్పుడు గొడవలు అవుతాయి మొహరంలో ఎప్పుడు గొడవలు అవుతాయి అనేది ఒక టెన్షన్ ఉండేవాళ్ళకు ఈరోజు గంగా జమున సరస్వతి గంగా జమున లాగా హిందూ ముస్లిం కలిసి పండుగలు చేసుకున్నారంటే కేసీఆర్ వల్లనే మన ముఖ్యమంత్రి వల్లనే జరుగుతుంది కాబట్టి ఏవైతే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక పిచ్చి ఎక్కినట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు లేవు వాళ్ళకు ఒకటి కుంభకోణాల్లో తినడం నేర్చుకున్నారు కానీ ప్రజలలో సేవ చేయడం లేదు చేయలేకపోయారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాక ఏదైనా ఆరోపణలు చేస్తారు వాస్తవానికి డబల్ బెడ్రూమ్ అంటున్నారు వాస్తవం లేదు ఇప్పుడు మీరు నాచారంలో చూడండి డబల్ బెడ్రూమ్స్ మొత్తం రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇంత డెవలప్ అయ్యింది మనము చెప్పడం కాదు ఆపోజిషన్ చెప్పడం కాదు భారతదేశం అంతా ఎందుకు చెప్తుందండి భారతదేశంలో కేసీఆర్ వల్ల మన మీ ముఖ్యమంత్రి వల్లనే తెలంగాణ నెంబర్ వన్ అయినా ఎందుకు చెప్తున్నారండి మనం ఆలోచిస్తాం రాజకీయ నాయకుల వాళ్ళ కుర్చీల గురించి ఆపోజిషన్లు ఉన్నాం వాళ్ళకి ఏం తట్టుకుంటే లేరు వాళ్ళకు ఖాళీ కూర్చున్నారు కాబట్టి ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కానీ వాస్తవానికి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ సారథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సారథ్యంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా న్యాయం జరుగుతుంది రాబోయే కాలంలో మీరే చూడండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ బరంగ బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తారని మేము చెప్తున్నాం ఇప్పుడు కరెంటు తీసుకోవచ్చు రైతులకు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇస్తున్నాడు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసినప్పుడు కూడా కరెంటు ఎంత ఉత్పత్తి అవుతున్నా కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇవ్వలేకపోయారు ఈ దీంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వాస్తవానికి రెడీ అవుతున్నాయి కానీ అవి ఇంక ఎంత టైం పట్టచ్చు ఇప్పుడు జనంలో ఉన్న అపోహ ఏంటంటే ఎలక్షన్లో పిలుస్తున్నాడా లేదా ఎలక్షన్ల ముందే ఇస్తాడా ఇవి ఇచ్చే ఎలక్షన్లకు వస్తారా అనే వాదన పబ్లిక్లో జరుగుతుంది దానికి ఏమంటారు ప్రభు ప్రజలకు తెలుసు రాజకీయ నాయకులు వాళ్లకు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాక ఏదో చెప్తుంటారు ప్రజలను మభ్య పెడతారు కానీ ప్రజలు మంచిగా ఆలోచిస్తారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వల్లనే మనకు డబ డబల్ బెడ్రూమ్లో సాధ్యమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కట్టడం వల్ల అయితే మనము అలీబాబా చాలీ దాని దీ అలావుద్దీన్ దీపం లాగానే గీయంగానే డబల్ బెడ్రూమ్ కాదు దీయంగానే అది కాదు నాలుగు ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు అలా చరిత్ర కాంగ్రెస్ పది సంవత్సరాలు చేస్తుంది తెలుగుదేశం పది సంవత్సరాలు చేస్తుంది వీళ్ళు చేసి ఏం చేశారండి కరెంట్ ఇది సొమ్ము కానీ ప్రజల సొమ్ము కానీ పెన్షన్ల సొమ్ము కానీ రెండు వందల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తే బ్యాంకుకి వెళ్ళే వరకు రెండు సార్లు తిరిగే వాళ్ళకు వాళ్ళకు అరవై డెబ్బై రూపాయలు వాళ్ళకి ఖర్చు అయ్యేది వంద రూపాయలు తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి పెడుతుంది ఈరోజు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్లు తీసుకుంటారు వెయ్యి రూపాయలు వికలాంగులు పదిహేను వందలు ఇలాంటి పెన్షన్లు తీసుకునే వారు ప్రతి తన వృద్ధులు కానీ మన భర్త లేని వాళ్ళు కానీ ఆనందంగా ఉన్నారు ఇంకోటి కరెంటు మన రైతులకు కరెంటు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవ్వడం మన కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి గారి కళ అది నెరవేర్చారు ఇంకో ముఖ్యంగా ఏంటంటే రెండు పంటలు ఒక పంటకు నాలుగు వేలు ఇంకో సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడైనా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా జరిగిందా మన తెలంగాణ జరుగుతుంది ఇది తెలుసుకునైనా ప్రజలు ముందున్నారు డబల్ బెడ్రూమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఎలక్షన్ కంటే ముందు కానీ కానీ కట్టడం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే దానికి ప్రాబ
ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అన్ని కూడా ప్రజలలోకి వెళ్తున్నాయి అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలలో వెళ్తుంది మధ్య మధ్యవర్తులు కానీ బ్రోకరేజ్ రంగం ఏది లేదు లేదు బ్రోకరేజ్ ఉన్నా ఎవరైనా లంచాలు తీసుకున్నా కాల్ చేయండి ఇమీడియట్లీ యాక్షన్ తీసుకుంటా అని బహిరంగ సభలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం గిట జరిగింది మీరు మా స్టూడియోకి పాల్గొన్నందుకు సంతోషం